Bonjour, je suis Julie Jones, conservatrice au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Je vais vous présenter l'exposition « Corps à corps, histoire de la photographie » dont je suis co-commissaire avec Marine Karmitz. C'est une exposition qui réunit plus de 500 œuvres photographiques, euh, et donc fait réalisée par 120 photographes et qui réunit donc deux collections, une collection publique, donc celle du Centre Pompidou, et une collection privée, celle de Marine Karmitz, donc qui est aussi un, un grand homme du, du cinéma et qui euh, se passionne pour la photographie depuis euh, plusieurs années. Sa collection est particulièrement euh, complémentaire et à plusieurs titres de, de celle du musée. Et donc C'était l'occasion ici de les réunir et donc de, de voir comment les deux pouvaient euh, dialoguer ensemble et parler de la représentation de, du corps humain du visage, de ce que cela pouvait dire finalement de, du photographe, mais aussi du, du modèle, de notre manière de, de voir les autres. Un des premiers dialogues présentés dans, dans l'exposition, donc dialogue entre ces deux collections, euh, se retrouve dans la, la première partie de l'exposition intitulée « Les premiers visages », qui revient finalement sur euh, comment les photographes réussissent à faire émerger des visages sur la pellicule, comment, euh, comment dès le début du XXe siècle, on commence à, à s'intéresser à, à la, description, euh, la description du visage. Euh, donc on voit ça très clairement dans cette, euh, cet autoportrait de Stanislav Witkevich, euh, qui est réalisé en, entre 1912 et 1914. Euh, et on voit à quel point cette réalisation est avant-gardiste, euh, parce que là, il s'agit plus que d'un d'un portrait, on est bien dans le genre de, du portrait en, en plan très très rapproché. Euh, donc ça c'est complètement novateur, on n'a pas encore ça en, en photographie, en tout cas on l'a très rarement, on l'a même pas encore en, au cinéma et on voit comment finalement là l'artiste euh, s'attache à rentrer au plus près donc, de l'intériorité, donc euh, en l'occurrence de, de lui-même. Euh, et donc dans l'exposition est présenté donc, tout un ensemble de portraits, d'autoportraits de Witkevich, donc on met en, en dialogue ici avec toute une série euh, des premières photographies que prend Constantin Brancusi euh, quand il vient d'arriver à Paris. Euh, donc là, on est plutôt en 1907-1908. Et donc, il photographie ses premières, euh, ses premières réalisations quand il n'est pas encore le Brancusi qu'on connaît. Il est encore très figuratif. Et on voit comment le, euh, ses têtes, finalement, émergent hein, de la, la matière à sculpter. Et, euh, et on voit comment lui, photographe amateur, s'attache à représenter donc, ses, euh, ses visages euh, sans se soucier finalement de toute perfection technique, euh, chose qu'on retrouve aussi chez, euh, chez Witkevich. Et, euh, et cet attachement, il, vraiment encore une fois au, au gros plan, euh, jusqu'à vraiment délaisser, euh, délaisser euh, certaines zones, euh, les laisser dans le, dans le flou euh, plus ou moins euh, volontairement. Donc quand on avance dans, dans cette section dédiée à ces premiers visages, on va voir un peu comment euh, euh, des grandes figures de l'histoire de la photographie vont, euh, vont dialoguer ensemble, ici de manière complètement, on va dire, euh, euh, inédite et, et parfois inattendue. Euh, donc on a notamment ce cette, cette grand espace donc, qui est un hommage au grand photographe américain Paul Strand, euh, qui est un photographe donc, qui, euh, qui est essentiellement actif à New York, donc au début du XXe siècle, euh, et qui va réaliser donc, plusieurs images donc, euh, du, du premier New York, euh, donc avec des, des gens dans la rue. Il va beaucoup euh, s'attacher par exemple aux euh, au mendiants dans la rue, à tous ces, ces petit métier euh, et puis il va être très engagé politiquement donc euh, à, à gauche et euh, il va ensuite voyager donc euh, en Europe donc en Écosse en France en Italie et réaliser notamment donc une, une très belle série dont on voit ici un, un exemple euh, donc là on est dans les Hébrides donc en Écosse en 54 euh, où on voit comment euh, un peu comme le faisait Brancusi ou Witkevich il va s'attacher comme ça à rendre visible finalement un, un anonyme en le magnifiant de toutes les, les manières possibles, euh, c'est-à-dire en, en maîtrisant extrêmement bien la, la lumière, donc ici en l'occurrence la lumière du, du soleil, hein, une lumière naturelle, en travaillant le, le cadre. Donc là on voit à quel point la main du, euh, de cette personne est quasiment aussi importante finalement que, que son visage et aussi expressive. Et puis là on entre dans la seconde section de l'exposition qui est dédiée à aux automatismes photographiques. Euh, donc c'est une section qui essaye de voir finalement ce, ce qu'a fait l'apparition du photomaton à la photographie. Donc les premières cabines photomaton qu'on connaît tous, elles arrivent à New York et à Paris au, au milieu des années 20. 
Euh, elles sont évidemment mises en place euh, dans une, évidemment une volonté de contrôle administratif et policier et on voit comment elles vont être tout de suite détournées, ces cabines photomatons, euh, donc à la fois par les gens comme, comme vous et moi, mais aussi par, par les artistes. Et donc les surréalistes et tous les, les membres qui, euh, qui gravitent autour de ce mouvement surréaliste à Paris vont se passionner pour les cabines photomatons qu'ils euh, qu détournent en des sortes de petits théâtres donc ils vont se, se mettre à l'intérieur et faire comme on a tous fait, c'est-à-dire faire des grimaces, se retourner, euh, venir à plusieurs dans la cabine euh, et finalement détourner tout ce que cette photo automatique a de euh, finalement de euh, va détourner le pouvoir de contrôle finalement de cette image et euh, c'est une façon aussi de reprendre reprendre ce pouvoir euh, sur son image de jouer avec quelque chose qui est extrêmement populaire démocratique euh, bon marché et de s'emparer de cette euh, de cette photographie là pour la euh, pour la subvertir finalement donc là, on entre dans une section qui s'appelle Fulgurance, qui est une sorte d'hommage, je dirais, à l'instant décisif tel que l'a théorisé Henri Cartier-Bresson, euh, ou en tout cas tel qu'il en a donné, euh, donné la, la, la recette. Euh, vraiment cette idée que le photographe est là pour capturer un instant euh, quasiment magique du réel, euh, un instant de grâce, un geste, euh, un regard, euh, un moment euh, du réel finalement, qui, euh, qui est particulièrement euh, euh, poétique, euh, esthétique, beau ou euh, euh, signifiant. Euh, donc là, évidemment, alors il y a toute une tradition qui va qui va émerger hein, de ça, qu'on qu regarde aujourd'hui avec la distance, comme cette, euh, notamment la tradition de la photographie de rue. Donc ça, c'est très présent euh, aux États-Unis, donc euh, dans les années 30, 40, 50 et puis après. Euh, donc une des œuvres un peu euh, euh, emblématiques hein, de cette tradition documentaire de rue et de cette esthétique de la fulgurance. Euh, donc c'est sans doute une, une série de Walker Evans, c'est les, les Subway Photographs, donc ces photographies prises dans le métro new-yorkais, donc il prend à, à, à l'occasion de deux hivers, donc il cache son, son petit appareil Leica dans son, sous son manteau, euh, qu'il déclenche euh, avec, à l'aide d'une un, sorte de, de fil hein, qui est relié à, à, au déclencheur. Et donc là il va vraiment photographier des anonymes euh, à leur insu, euh, qui sont en train voilà, de, de dormir, de rêver, de, de penser à des choses et d'autres, euh, entre eux sans doute leur, leur lieu de travail et leur, euh, et leur domicile. Donc on voit comment cette tradition euh, de la fulgurance se poursuit aussi dans des pratiques beaucoup plus contemporaines, comme chez Lucas Hoffman par exemple, euh, ou un petit peu avant chez, comme chez euh, Agnès Bonneau aussi, qui a photographié en couleur donc des, euh, des anonymes. Et puis on rentre dans la section euh, intitulée Fragments, donc qui là regroupe alors, euh, beaucoup de photographes euh, femmes dans cette euh, section, euh, qui est vraiment dédiée finalement à, à l'exploration de euh, euh, cette objectivation du corps par la photographie, par la fragmentation du corps par l'image, mais aussi comment, euh, en tant qu'artiste qu photographe, en utilisant euh, ce même procédé de fragmentation de l'image, on arrive justement à critiquer cette objectivation, à reprendre le pouvoir, le contrôle sur son image. Alors fragmenter les corps, ça permet aussi de, de pointer du doigt un moment, où, mais aussi un, un, un détail du réel qui, qui peut être extrêmement, extrêmement fort aussi symboliquement. Euh, alors on voit ça dans une, une photographie assez, assez peu connue, surprenante, de Dorothea Leng, qu'on connaît plus pour ses portraits des, euh, des migrants américains dans les années 30 qui, euh, qui vont partir essayer de travailler en, en Californie. Euh, là, c'est une image, euh, c'est pas un portrait, euh, c'est vraiment une photographie, un fragment de jambe d'une femme. Euh, donc là, on est vraiment attiré par le, euh, le formalisme, finalement, la beauté, l'esthétique hein, de, euh, de, de ces jambes croisées. Et puis, quand on regarde un peu plus longtemps, on voit apparaître donc, euh, ici, sur une des jambes notamment, et là aussi, donc, euh, comment ces bas sont, sont reprisés. Euh, et donc, quand on regarde de plus en plus, on, on, on ne sait plus trop s'il ne s'agit pas d'une une cicatrice sur la peau ou vraiment du, du bas. Donc, il y a vraiment cette... Euh, cette distance du photographe qui l'a fait naître une forme aussi de, de poésie hein, chez, le, chez le spectateur. 
Alors, une des rencontres euh, importantes de cette exposition entre ces deux collections, donc la collection du musée et la collection euh, de, de Marine Karmitz, euh, c'est autour de la figure de Man Ray. Euh, donc, la collection du musée euh, euh, national d'art moderne est une des, euh, des, des, des plus grandes maisons pour la, la collection Man Ray. Euh, on a euh, la plupart de ces négatives, de ces tirages, de ces tirages contacts, et notamment une petite série euh, que Man Ray réalise entre les années 30 et les années 60, autour de, de l'inconnu de la scène, donc cet euh, inconnu euh, qui aurait été repêché, donc là on est au, au 19e, repêché par, euh, euh, par quelqu'un qui l'aurait trouvé tellement belle qu'il en aurait fait un moule. Et donc ce, ce moule va être ensuite reproduit et, et vendu, euh, et, euh, et va se retrouver donc, dans les, les intérieurs parisiens de plusieurs artistes, poètes, écrivains, euh, qui vont lui consacrer euh, des œuvres. Alors c'est le cas de Louis, euh, Louis Aragon, qui en 1944 donc, publie son roman Aurélien, euh, qui est une, une forme d'histoire d'amour, donc avec, ce, avec cette figure euh, mythique hein, de l'inconnu de la scène. Et Louis Aragon demande à Man Ray, donc euh, au milieu des années 60, toute une série photographique pour illustrer donc, la réédition de son roman. Et donc nous, nous avons ce, ce travail en collection, mais il se trouve que Marine Karmitz a, lui, une sculpture de cet inconnu de la scène qu'a réalisé Man Ray à peu près à la même époque, donc peut-être à l'appui, donc en travaillant peut-être à l'appui avec ses photographies. Et donc là, on les réunit ici, donc dans, dans un même espace. Et donc là, on entre dans une section qui s'appelle « En soi », où on voit des, des personnes qui sont complètement absorbées dans leurs pensées, qui existent au-delà de, de la présence du photographe. On a presque l'impression que le, le photographe pourrait disparaître, mais que l'image euh, resterait. Euh, donc là, on est, euh, on est à côté d'une œuvre de Valérie Jouve, donc qui est une, une photographe française, euh, qui s'intéresse beaucoup au rapport entre le, le corps humain et son, et son environnement. Donc là, en l'occurrence, un environnement euh, urbain, euh, ou périurbain, donc on ne sait pas où on est, est on ne sait pas qui c'est, il euh, y a vraiment quelque chose de très, euh, de très détaché dans cette image et en même temps qui, euh, qui raconte beaucoup donc, du rapport effectivement de, de ce corps qui construit aussi, euh, aussi la ville. Donc là, on entre dans une section qui s'appelle « Intérieur », où on voit comment les, les photographes vont pénétrer des, euh, des corps sociaux à l'intérieur même de la société, donc qui, fonction, qui vont fonctionner de manière autonome. Donc là, c'est vraiment ce que euh, Michel Foucault appelait les, les hétérotopies. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être une salle de cinéma, un asile psychiatrique, un, un café, euh, où euh, finalement une, une communauté va fonctionner en fonction de ses, ses règles propres. Euh, alors une, une forme d'hétérotopie peut-être pour être aussi les, tout ce qui est les, les corps politiques, euh, en tout cas ceux qui se sont euh, battus, euh, notamment là en l'occurrence dans l'exposition, on fait un, une sorte de, de focus sur ces corps euh, sociaux et politiques euh, autour des droits civiques euh, dans les années 60. Euh, on voit comment l'image a vraiment participé de cette, euh, cette défense hein, des droits civiques. Euh, donc là, on voit réunis euh, des, des grands photographes noirs américains, euh, très actifs donc, dans les années euh, 50-60, euh, notamment Gordon Parks, euh, qui, euh, qui est un des premiers photographes noirs américains euh, à, à être invité euh, dans le staff de, de Life Magazine, où Gordon Parks va documenter donc, cette, la, la famille euh, d'Etel Sharif, donc Etel Sharif qui est euh, euh, la fille d'Elijah de, Mohamed, le chef spirituel de The Nation of Islam, euh, pour lequel donc, Malcolm X est alors euh, le, le porte-parole. Donc là, on arrive dans la dernière section de l'exposition. On commençait l'exposition avec l'émergence de, euh, euh, de ces visages, de ces portraits, où euh, on, on arrivait dans la photographie à vraiment quasiment toucher, euh, toucher ces personnes, toucher leur peau, voir tous les détails finalement de de leur personnalité extérieure. Et la dernière section donc, se clôt avec finalement une, une, des formes de disparition et, euh, et possiblement de renaissance. Donc là, on est vraiment dans un autre type de photographie avec aussi beaucoup de propositions plus contemporaines, avec des, des artistes qui finalement s'interrogent sur, sur le corps, mais plutôt dans, la, dans une question, je veux dire, très euh, quasiment métaphysique. Alors c'est le, le cas notamment de, de Smith, donc euh, un artiste français donc, qui est vraiment, euh, là je ne sais même 
plus si on parle de photographe, mais vraiment effectivement d'artiste plutôt multimédia, hein, qui, euh, un artiste qui est plutôt habitué euh, aussi à collaborer avec euh, des scientifiques, des philosophes, euh, et, à, et à toutes sortes de spécialistes hein, dans des champs euh, très divers, donc au-delà même du champ de, de l'art, et donc qui, euh, à partir de 2017, donc, travaille sur un projet euh, qui est consacré finalement à, euh, à la tentative de reconnexion de l'homme avec le cosmos. C'est-à-dire qu'il part, euh, Smith part du constat qu'on a perdu finalement notre connexion aux étoiles et qu'il faut la, la retrouver euh, de, de toutes les manières possibles. Et donc lui va commencer à utiliser la caméra thermique, donc cet appareil photographique qui va euh, capter la chaleur, euh, la chaleur des corps. Donc ce qu'on voit finalement dans ces, euh, dans ces images, euh, c'est même plus des portraits ou des corps, c'est plutôt des traces de corps, donc des traces de, de chaleur humaine qui se, sont, euh, qui se sont fixées à un moment sur un, un, corps, euh, un corps inanimé au départ. Donc voilà pour un, un aperçu de cette, euh, cette exposition que vous pouvez voir jusqu'au euh, 25 mars euh, 2024, donc au centre, euh, au centre Pompidou.